Diego Castillo de trabajar construcción a una estrella de grandes ligas. Diego Castillo se puso muy nervioso y se sentía como en el aire cuando su manager de AAA lo llamó a principios de junio para informarle del llamado a la Grandes Ligas por los Reyes de Tampa. En ese instante me cogieron los nervios, nada, él habla, nada me salía, con el manager hablaba y él sabía que estaba como nervioso, dijo el lanzador derecho cuando el piloto Jarek Sambel tras felicitarle vía telefónica le indicó que su viaje era temprano en la mañana. Un nerviosismo más que justificado en un muchacho que desde temprana edad sembraba arroz, trabajó construcción o hizo cualquier cosa para ganarse 100 o 200 pesos y que empujando por las precariedades de su familia fue a los 18 años cuando decidió ponerse en el béisbol para buscar firma lo cual consiguió cumpliendo 20 años eso fue un momento que yo no me lo creía cuando me dieron la noticia de que iba a lanzar en la grandes ligas, dijo Diego Castillo nacido en Samaná pero llevado pequeño a la comunidad Los Solares de Payita, municipio de Cabrera provincia María Trinidad Sánchez, Nagua tras los nervios por las impresiones se ha llamado a Grandes Ligas en lo primero que pensó fue en su gente para darle cuentas de la buena nueva era lógico en los solares de Payita persisten los motivos que le impulsaron a pensar en hacerse profesional del béisbol como forma casi única para salir y sacar a su familia de la pobreza lo decidió cuando ya tenía 18 años algo tardío para los estándares que la MLB impone a los muchachos de República Dominicana de firmar a los 16 años o en julio 2 para lo cual tienen que comenzar a prepararse desde los 12 o 13 años a costa hasta de dejar la escuela con un bajo porcentaje de posibilidad de alcanzar la gran meta en los Estados Unidos. La situación que yo tenía en mi casa, la situación por la que estábamos pasando en mi familia, fue lo que motivó al diestro de centro de estatura y 240 libras a pensar en hacerse beisbolista. Refiere que como plegaria a Dios preguntaba qué estaba pasando con su familia, que a pesar de ser humilde en el sentido de buena gente, estaba en una situación de sufrimiento, que le faltaban muchas cosas, aunque quizá no estábamos pasando hambre, siempre nos hacía falta cualquier cosa. Señala que en ese tiempo hacía todo tipos de trabajo, jugaba mi béisbol, iba los sábados a play pero siempre trabajaba con mis hermanos o algunos vecinos que me decían vamos a hacer esto para pagarme 100 o 150 pesos. Así asegura que sembraba arroz, trabajé echando día una jornada de trabajo agrícola en construcción, todo lo que se llamaba trabajo yo lo hacía. Ya subido a la grandes ligas asegura que en el sector donde se crió en los solares de Payita sus amigos y vecinos lo ven y lo tratan bien y le hacen coro cuando lo visita porque ahora reside en Nagua. Cuestionado sobre lo que hace para lograr lanzar 100 millas por hora, ahora indica trabajar fuerte a diario y trabajar y nunca parar. Con el aval que le brinda su propia experiencia, aconseja a quienes como él anhela el sueño de las grandes ligas, pero que están en edad como la que él tenía cuando decidió echar el andar. Le puedo decir que si quieren ser filmado algún día, lo único que tienen que hacer es dar el 100% y nunca rendirse. Siempre trabajar fuerte, tener una meta y decir que sí, que lo pueden lograr y tener fe en Dios. Diego Castillo, a pesar de pasar tantos disgustos en su niñez, un 5 de junio del año 2018 fue llamado a la Grandes Ligas por los Reyes de Tampa y desde entonces ha dejado buenos números de 10 ganados con 10 perdidos y una buena efectividad.